Plinio el Viejo era un sabio romano que escribió un libro llamado Naturalis Historia en donde recopiló cierta información de plantas y animales de la época. Uno de esos animales de los cuales eh, nos habla Plinio en Naturalis Historia es el unicornio, que se creía era un animal que tenía partes de caballo, ciervo, eh, elefante y jabalí. Este animal tenía un cuerno que podía medir más de un metro y era de la India. Y en ese momento los eruditos de la época pensaban que esto era cierto. Luego, con algunas investigaciones, se sabe o se cree que este animal, el unicornio que nos habla Plinio, se trataba de un rinoceronte. La Llorona es una leyenda del folclore hispanoamericano que, según la tradición oral, es el alma en pena de una mujer que ahoga a sus hijos y que luego, arrepentida y maldecida, los busca por las noches en ríos, pueblos y ciudades, asustando con su sobrecogedor llanto a quienes la ven u oyen en la noche. Según la versión de la leyenda, en la tradición colombiana, la Llorona es el fantasma errante de una mujer que lleva un niño en el brazo. Hace alusión a su nombre porque vaga llorando por los caminos. Se dice que nunca se le ve la cara y llora de vergüenza y arrepentimiento por lo que hizo a su familia. Las apariciones se reportan en lugares solitarios desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Sus sitios preferidos son las quebradas, lagunas y charcos, donde se oye el chapaleo y los desgarradores quejidos. Se les aparece a los hombres infieles, a los perversos, a los borrachos, a los jugadores, en fin, a todo ser que ande tramando maldades. Dice la tradición que la llorona reclama de las personas ayuda para cargar al niño. Al recibirlo, se libra del castigo convirtiéndose en la llorona, la persona que lo ha recibido. Los unicornios que conocemos hoy se crearon mucho tiempo después de Plinio, exactamente en la Edad Media. Estos caballos de hermoso pelaje blanco como la luna y exótico cuerno en la frente en espiral eran apetecidos por los reyes, pues se decía que una sola copa de ese cuerno podría ser antídoto para el más letal veneno. Esta historia fantástica la podemos denominar como un mito, el cual busca darle explicación a esos eventos paranormales o a esos eventos sobrenaturales que no entendemos. Estos estaban muchas veces relacionados con la religiosidad y con el ritual. El objetivo del mito no es entretener, únicamente, como lo hace el cuento o la leyenda, que sacan sus personajes y sus situaciones de relatos de la vida real. El mito, por lo contrario, habla de las cosas también sobrenaturales. En Latinoamérica no tenemos unicornios, pero sí una selva exuberante, de la cual surgen criaturas fantásticas, que no son plantas, que no son animales, que no son personas, pero que son todo a la vez. Hoy en Martes del Arte los invitamos a que nos acerquemos a esos extraños seres que generación tras generación han dado de qué hablar, que recorren las selvas, que recorren los campos y las solitarias calles del pueblo. Ahora, ¿cuáles son mitos y cuáles son leyendas? Ya veremos. El hojarasquín del monte es un ser extraño. Durante décadas los campesinos han afirmado que es un hombre con aspecto de árbol. Otros dicen que es un ser demoníaco que puede causar el más horrendo de los terrores, incluso hasta el más valiente de los valientes. Y otros prefieren considerar que el hojarasquín no es más que la conciencia de la naturaleza. El hojarasquín es hábil y se mueve rápidamente en la noche. Quienes lo han visto a la cara son pocos, 
bueno, cuando menos los que están vivos, porque generalmente si te portas mal, tendrás una cuenta ineludible con ese ser protector del monte y sus criaturas. Dicen que está cubierto de hojas y de ramas y que taladradores listos para cortar un árbol y muchos cazadores listos para disparar sintieron que desde su espalda algo los castigaba con firmeza. Pero más que ello era la misma rabia de una naturaleza frágil que no perdona lo malo que se hace con ella. Los campesinos saben de estos movimientos por la algarabía de los arrendajos y pájaros tijera, por la inmensa bataola de los samanaes con el viento. Es amo de las hojas y el rumor de las aves en las montañas. El hojarasquín muere cuando hay talas o destrucción de los montes. En forma de tronco seco, permanece oculto hasta cuando resurge la floresta. Realizamos este programa en el marco de un proyecto patrocinado precisamente por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y no solo para hablar del proyecto sino también hablar de la importancia de la tradición oral eh, que trae consigo los mitos y las leyendas. Eh, invité a Nicole Alzate, bibliotecaria de nuestro sistema de bibliotecas, puntualmente Benigno A. Gutiérrez. Nicole, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenida. Eh, muchas gracias Luisa por esta invitación, muy agradecida pues como por venir a contar un poco de lo que ha sido este proyecto y de la importancia que tiene la oralidad dentro de nuestra ruralidad. Bueno, cuéntanos eh, brevemente de qué se trata el proyecto y por qué hablar de mitos y leyendas. Eh, bueno, este proyecto surge en apoyo, digamos en convenio, en patrocinio por parte del Instituto de Cultura y Patrimonio, quienes dentro de sus líneas tenían una línea muy especial que se llamaba Lectura y Bibliotecas al Campo. Eh, la Biblioteca Benigno A. Gutiérrez, digamos que se hizo acreedora a este estímulo mediante la realización de una cartilla que tiene como objetivo movilizar lo que es el tema de las bibliotecas rurales, cómo tener una biblioteca, eh, cómo mantenerla, digamos cuáles son los sistemas de clasificación, eh, implementando no solo lo que son las bibliotecas escolares en la ruralidad, sino las bibliotecas familiares, como una cajita de libros ya es una biblioteca que podemos empezar a circular, a prestar, digamos a, a compartir en comunidad que dentro de la ruralidad es una cosa bien importante. En este mismo orden de ideas es donde este proyecto se vincula con el tema de los mitos y las leyendas, porque hablar de la ruralidad implica hablar de la oralidad, digamos de todas estas prácticas orales, tradicionales que hay dentro de nuestros campos, dentro de nuestra ruralidad, que se van contando y preservando, eh, digamos, a través de los años. Bueno, eh, hablamos un poco en los cines, Erwin y yo, sobre qué era un mito, sobre qué era una leyenda, pero ya como en términos más locales, eh, démosle un ejemplo a los televidentes para que entiendan la importancia de esto, ¿cuál es la diferencia entre un mito y una leyenda? Bueno, un mito por lo general explica el origen de algo, por eso digamos los mitos más importantes, no solo dentro de nuestra tradición sonsoneña, sino antioqueña, incluso colombiana, refieren por lo general a mitos de origen, eh, bachué, el origen de los cantos, el origen de las palabras, un mito por lo general responde como a, a, a esa necesidad, ¿cierto? Que tenemos los seres humanos por explicar el mundo y lo que pasa dentro de nuestro mundo, por eso digamos la mitología griega es tan amplia en eso y por ejemplo lo que hace la mitología griega es explicarnos por qué hay estaciones, eh, a través de las figuras de los dioses y bueno, a través de todas estas, estas figuras que aparecen un poco en el camino, figuras también muy desde el oral. Cuando llegamos al ámbito de las leyendas, nos encontramos con que una leyenda por lo general es una historia que empieza a ser contada o a ser perpetrada a través de los años, también con eh, digamos, la inferencia de, de, de la memoria oral, pero pues por lo general refieren son a condiciones más específicas. Digamos que un mito puede ser más global y puede aplicar tanto en Colombia como puede aplicar en otra parte del mundo, mientras que una leyenda es un poco más local. Por eso, digamos, todas estas leyendas de lo que son los duendes, los espantos, son más conocidas dentro de nuestro territorio. Cada departamento, de hecho, tiene sus propias leyendas, tiene, digamos, sus propias formas de explicación del mundo, de, de explicación de un poco de la existencia, que en el marco de, de, de lo que son como las leyendas más locales, ex, pueden explicar, por ejemplo, por qué en una carretera asustan. Eh, o por qué se me están perdiendo las cosas, un poco ahí va, va la diferencia, pero pues de todas formas son dos conceptos que están como muy ligados. 
Ok, ¿por qué es importante que, ya que hablas de ligar conceptos, el concepto de mitos y leyendas y el tema de la ruralidad? ¿Por qué es importante hablar de eso? Además, porque nos, nos convocamos en este programa también para tocar ese tema. Bueno, porque dentro de nuestra ruralidad encontramos unas prácticas de oralidad que son importantísimas, que es importante rastrearlas, eh, preservarlas, conservarlas, para que pues, en últimas puedan seguir ese tránsito en la oralidad a través de los años. Y bueno, ¿en qué vereda de Sonson no ha asustado una bruja o no ha aparecido un duende? ¿Cierto? Es precisamente porque todos estos temas de los mitos y las leyendas están muy presentes dentro de nuestra oralidad, dentro de nuestra ruralidad y nos hablan de que en la ruralidad, más que bibliotecas llenas de libros escritos por gente de otros países y traducidos al español, nos encontramos son con bibliotecas humanas. Y ahí hay una cuestión también importante que tiene que ver con el proyecto de traer, digamos, todas esas tradiciones, todas esas prácticas, todas esas historias que se perpetran en los años a través de la palabra y tan bonito eso pues que, que un papá le cuente a un hijo la historia de un mito o la historia de una leyenda de cuando me asustaron en el camino y yo no volví a pasar por ese camino y cómo digamos dentro de la cultura empiezan a ser conocidos y bueno como nosotros digamos que pertenecemos a la zona urbana no conocemos eso cierto no conocemos esos mitos esas leyendas y que detrás de eso también está un desconocimiento pues no solo de nuestra ruralidad sino de todos esos saberes que hay ahí detrás que se perpetran a través de la palabra y que pues un poco desde ahí se cristalizan. Hablemos de personajes además de los de las brujas y de los duendes esos personajes que habitan eh, esa esa ruralidad eh, esa tradición oral, las historias que más se cuentan en el campo, ¿cuáles son esos personajes que hallaste después de la investigación que me contaste en estos días? Bueno, los caminos tienen muchas historias, hay mucha narrativa siempre detrás de ellos, eh, como de aparición de espantos, eh, aparición un poco también como de, de lo que es la Madre y Monte, el Ojarasquín del Monte, digamos todos estos personajes que viven por allá en el monte y que mmm, si uno está de mala se le aparecen. Hay muchos espantos, espantos que pues por lo general refieren a personas que han vivido en la vereda, que han digamos trascendido en ciertas circunstancias. Eh, las guacas también son importantísimas, eh, esos, pues digamos un poco esas leyendas, esas historias de las guacas que están enterradas hace 40, 50, 60 años y y que no se pueden desenterrar porque además están malditas. Digamos que todo es un, po es un poco, pues una pequeña parte de todas esas narraciones que habitan nuestros campos y pues cuán importante es también como resaltar eso, ¿cierto? Resaltar esos saberes, esas tradiciones, esas historias que se cuentan. ¿Por qué se vuelve importante seguir contando esas historias, Nicole? ¿Eso que Qué, qué bueno le trae precisamente a la comunidad de la preservación de las tradiciones de la comunidad. Esas prácticas, digamos esas historias, esas palabras son nuestra memoria. Entonces cuando nosotros reconocemos nuestra memoria, entendemos un poco, digamos, cuál es todo ese caudal de palabras y de historia que en últimas eh, nos pertenecen, ¿cierto? Entonces, retratar, digamos, resaltar, rescatar, preservar todas estas prácticas de oralidad que hay dentro de nuestros campos, sobre todo nos permite, digamos, preservar esa memoria, esa memoria que se va, a veces, pues como, se vuelve un poco difusa, ¿cierto? Entonces, rescatar esas prácticas y reconocer esos saberes, pues se vuelve importante en la medida de la cuestión de que nos permite un poco entender de qué estamos hechos. Estamos hechos de palabras, sí, pero de qué palabras estamos hechos. Y qué bueno que esas palabras de las que estamos hechos sean precisamente de esos saberes, de esas miradas, de esas perspectivas y de ese conocimiento tan amplio que tienen nuestros campos. Finalmente, como para invitar también a, las, a los televidentes de Martes del Arte a preservar estas tradiciones, ¿cómo hacerlo? ¿Qué herramientas utilizar precisamente para que nosotros podamos seguir conservando esa memoria? Escuchar y leer, escuchar a nuestros abuelos, escuchar a nuestros ancestros, ¿por qué no? Salir al campo y preguntar, oiga, ¿usted lo han asustado alguna vez? Porque pues esa es una forma, la forma digamos más importante de preservar la oralidad, mediante la escucha, no nos escuchamos, entonces cuando no nos escuchamos la memoria se pierde, se, se empieza un poco como a poner difusa. Y leer, porque digamos dentro de nuestras bibliotecas hay también un montón 
eh, de libros, de historias sobre Sonsón que nos cuentan los mitos, las leyendas, solamente por mencionar uno, eh, Remembranzas del viejo Sonsón, que tiene un capítulo dedicado a los mitos, a las leyendas, un poco a todas esas tradiciones que nos habitan. Pero sobre todo escuchar, escuchar a nuestros mayores, escuchar al otro y sobre todo la lectura, las palabras, esto que nos habita nos permite conectar con el otro, generar empatía. Entonces un poco esa es la importancia o la trascendencia de reconocer todas estas prácticas. Bueno Nicole, muchas gracias por contarnos y además hacernos esta invitación. Aprovecho para, para darle las gracias a las personas que se vincularon con el programa, precisamente a representar esos mitos y esas leyendas que están presentes en nuestro territorio. Entonces éxitos con el proyecto Las Cartillas y sigamos escuchando y leyendo. Cuenta la historia que hubo un personaje que vivió en diferentes pueblos hace mucho tiempo. Era un hombre viejo que vestía de negro y se ponía un gran sombrero del mismo color. Montaba un audaz caballo también negro que se confundía con la noche. No hablaba con nadie y nadie le hacía daño. Aparecía y desaparecía como por encanto. Dicen que el anciano se le podía encontrar en las orillas del camino y aunque hace mucho tiempo que murió, la gente sigue sintiendo su presencia. Físicamente se le describe como un hombre anciano, con un sombrero grande y bien vestido, de rostro opaco y en actitud de observación permanente. Las personas que lo han visto aseguran que lo acompañan dos enormes perros negros, cogidos por gruesas cadenas. Los trasnochadores que lo han visto o a quienes se les ha presentado dicen ver la figura que les sale al camino, los hace correr y les va gritando cosas para asustarlos. Siempre persigue a los borrachos, a los peleadores, a los trasnochadores, a los jugadores y a los tramposos. Aprovecha los sitios solitarios. Cuentan que en noches de luna llena es fácil confundirlo con las sombras que proyectan las ramas y los arbustos. Llega siempre de noche a todo galope, acompañado de un fuerte viento helado y desaparece rápidamente. Nos encontramos en el Teatro Itaré, un espacio donde seguramente muchos mitos y muchas leyendas han pasado. El teatro es una herramienta que transmite la tradición oral eh, y estos personajes habitan en estas tablas. Le doy la bienvenida a Juan Diego Ramírez, director de nuestra Escuela Municipal de Teatro. ¿Cómo estás, Juan? Hola, Luisa. Muchas gracias por la invitación acá a dialogar un poco sobre este tema. Bueno, como decía, eh, el teatro es una herramienta que permite eh, hablar de esos mitos y esas leyendas. Eh, contémosle un poco a los televidentes de Martes del Arte eso, cómo pasa, cómo, cómo se representan esos mitos y esas leyendas aquí en el teatro. Bueno, empecemos hablando de que en el teatro, su, el teatro también tiene su misterio, empezando por la misma cre creación, eh, construcción de un personaje, en donde está ese proceso eh, de creación, de investigación, para dar como una fidelidad de sus características corporales, psicológicas, eh, faciales, bueno, en fin. Y que sí o sí, cuando estamos interpretando un personaje, nosotros entregamos nuestro cuerpo, prestamos nuestro cuerpo a ese personaje, nuestra voz a la intención que tiene el personaje. Entonces sí o sí se va a generar pues como un misticismo al momento de nosotros transportarnos a una época, a una época colonial, a, a una época eh, presente, bueno, eh, viajar por todos esos, todos esos momentos. Entonces eh, cada vez que nace un personaje también muere en el espacio en donde habita. Es decir, que queda esa, como esa energía en relación con, con esa construcción del personaje eh, y eso a la larga también va generando una, preservar una esencia, preservar como esa identidad, ¿cierto? Eh, nuestro cuerpo también que habita ese personaje también queda como con esa esencia, pero ahí es donde radica también la posibilidad de cómo nos distanciamos, ¿cierto? De ese personaje para que ese personaje no habite en nosotros y nos genere como un malestar. 
Entonces, ¿cómo nos distanciamos al momento de construir? Todos los personajes que, que nosotros, a los que les prestamos nuestro cuerpo, a los que les prestamos nuestro, nuestra voz, para que en la escena tengan su propia voz. Entonces sí o sí se va a generar pues como ese, eh, ese misticismo al momento de esa construcción, al momento de, de una puesta en escena, cuando se finaliza una puesta en escena, por eso en los teatros eh, por lo general también tienen como esos, eh, la esencia, como los espíritus de esos personajes y que al mismo tiempo también tiene su, su, su misterio, que por eso es que se dice que también asustan. Bueno, porque precisamente esos personajes siempre se habla un poco de del tema de, de la noche, del espíritu, eh, de un alma en pena, eh, siempre hay como un sufrimiento, una situación eh, desafortunada para ese personaje que se queda ahí en las leyendas o en, o en, en la leyenda o en lo mítico o también por su, su participación en la historia, pero cuáles son esos personajes precisamente, esas, esos mitos que, que que hacen parte de lo fantasioso y esas leyendas eh, que son más comunes en estas obras que comúnmente hacemos en esta región. Pues básicamente cuando nosotros generamos pues como esa identidad y estamos hablando también de esa narración oral que tiene el teatro, eh, nos podemos enfocar también por ejemplo de, de lo indígena, por ejemplo en este caso eh, el trabajo pues como con todo esto, con todo este misterio de lo indígena, por ejemplo de la leyenda Itaré, de, de Itaré y cómo estos personajes también vienen, vienen a, a trabajar la memoria, la historia, la identidad de ese pueblo, de esa comunidad, eh, al mismo tiempo también todo el tema costumbrista, cuando traemos a colación estos personajes tan, tan importantes para el municipio, para la región, para el mundo, que, que de cierta manera van a cobrar vida en los actores y en las actrices, en la puesta en escena o en el personaje que se vaya a crear. Entonces, ahí hay como, ese, como esa, esa historia, esa memoria que se va a pasar a un cuerpo, a una voz, a una intención y que va a quedar siempre como guardadas como en esa, en esa esencia y cómo logramos también transitar por todos estos personajes generando también esa, ese distanciamiento para que de cierta manera se logre como una fidelidad dentro de este trabajo de la construcción como lo mencioné anteriormente pero al mismo tiempo cómo conservamos toda esta identidad, toda esta narración oral de, de los mitos y leyendas porque también pues en relación con, con las obras cuando aparecen las brujas, cuando aparecen los duendes eh, como todos este, estos personajes míticos, fantásticos que se le da como ese proceso creativo en la escena y que cobran también esa vida que cobran una vida, pero que mueren cuando finaliza la obra, en relación pues como con cada proceso, ¿cierto? En el proceso creativo. Pero que esa esencia que hay, esa esencia desde esa memoria y cómo recolectar desde la información toda esa memoria de la narración oral que posibilita pues como ese proceso creativo. Hablando un poco más del tema de Sonzón, eh, de nuestra región, esos personajes, ¿cómo hablan, de, ¿cómo hablan ellos de nuestras tradiciones cuando están en escena? ¿Tú qué crees? Pues básicamente como lo decía, o sea, primero nos basamos dentro de ese proceso de investigación para poder generar una fidelidad dentro de un proceso ya creativo eh, y que al mismo tiempo va a tener pues como esa identidad de, 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 esa, de esa comunidad. Si yo veo una bruja va a tener como una referencia también de las veredas en donde hay acercamientos también que mencionan los campesinos que hay acercamientos con brujas eh, y que al mismo tiempo hablan de, una, de, de ese folclore de ese folclore en torno a esa narración oral que tiene la comunidad, que tiene cada uno, digamos, de, de, de los, del, del espacio-tiempo, eh, bien sea en Sonsón, en Argelia, en Nariño, pero que al mismo tiempo acerca, acerca a la región, acerca a un territorio y que hace parte también pues como de esos imaginarios colectivos de, de, de una sociedad, en relación pues como con cada uno de estos personajes místicos, fantásticos, eh, en torno a lo que se crea y lo que se construye dentro de esa también que es el teatro. Juan Di, eh, ¿por qué es importante que sigamos hablando, que sigamos citando, eh, que sigamos recreando esos personajes eh, en nuestro teatro, en nuestras obras eh, y mostrarlo al público? ¿Por qué es importante? Porque como el teatro, el teatro es memoria, el teatro es esa identidad, es ese, y además también hace parte, eh, posibilita pues como el conocer el patrimonio de, de una comunidad, de, de un grupo poblacional. 
Entonces, cuando estamos en teatro, estamos eh, generando una memoria colectiva en relación con un tema específico. En este caso, por ejemplo, de la narración oral en cuanto a los mitos, a las leyendas, a todo esto fantástico que puede ocurrir y la magia que tiene el teatro. Cuando entramos de las puertas del teatro hacia adentro, estamos ya en un tiempo extra cotidiano, esperando en la escena qué es lo que va a suceder y cómo se va a empezar a, a desarrollar y ya es como evocar, eh, evocar como en ese 3D como esas situaciones, esos momentos que tienen los personajes y que le dan como esa magia, porque eh, eso también es el teatro, es una magia en torno a muchas cosas, en, en relación a muchas cosas y cómo eso va generando esa, a esa construcción de esa memoria colectiva, de una población, de esa identidad. De, de todo lo que se narra, de todo lo que se cuenta y que se puede proponer en una puesta en escena. Bueno, Juan Di, yo creería que eh, este, este es una... Esta es una de las artes que precisamente hace referencia a los mitos y las leyendas, la literatura también transversaliza el teatro, eh, ahí estaría también esa, esa otra forma de expresión. Eh, esta, solo por mencionar una, eh, de las eh, escenas en las que estos personajes pueden moverse y, y vale la pena seguir mencionándole, las tradiciones de nuestros municipios eh, están reflejadas ahí y yo te agradezco mucho por acompañarnos, por nuevamente estar en nuestro programa, Juan Diego siempre bienvenido a Martes del Arte. Muchas gracias Luis por la invitación. Habitaban en esta comarca dos tribus de convivencia pacífica, de pujante laboriosidad e inteligencia, así como celosas de la ley. Estaban estas tribus bajo el mando de los grandes caciques Maitamá y Sirigua. De acuerdo a sus creencias y reglamentos, concertaron en un pacto de alianzas políticas y unidad familiar la boda de sus dos hijos. La hermosa y delicada princesa Itaré, hija del cacique Sirigua, debía casarse con el hijo del cacique Maitamá. En el tiempo de las lunas, el cacique Maitamá era amo y señor de esos campos. Itaré llamaba a los nativos a la hija del cacique Sirigua por su belleza deslumbrante. Arribaron en ese entonces los conquistadores españoles e instalaron allí sus dominios a la orilla del Arno. Al mando de un gran piquete estaba el capitán Hernán Rodríguez de Sosa. Desde el primer instante se prendió de la joven Itaré y ella, a su vez, se sintió atraída por la realidad y la fuerza de su amor que la hizo dejar de lado todo compromiso. El aguerrido capitán venció totalmente a la tribu y conquistó el amor de Itaré. Ella fue condenada por su padre, el cacique Sirigua, a causa de la solicitud de reparación del cacique Maitamá. Ella debía morir ahogada en las aguas del río Ares. Sacrificio que prefirió a renunciar al amor del capitán Rodríguez, quien le prometió que un día regresaría por ella. En las noches de luna llena se escucha un largo y triste lamento que sale desde el fondo del río y se confunde con los rumores del agua y los árboles. Llegamos al final de otro especial de Martes del Arte, este que viajó por muchas partes, estuvimos grabando en muchos lugares precisamente para poder recrear esos espacios donde posiblemente los mitos y las leyendas han habitado y saludo a Pipe, ¿cómo estás Pipe? Muy bien Luy, ¿cómo estás? Bien, extrañándolo para poder finalizar estos programas, es que solo, ¿cómo te sientes solo cerrando el programa? No, también es bueno, las dos son, son buenas y dan... Eh, perspectiva diferente. Sí, es verdad, unos cambios ahí en el programa para que ustedes no se nos aburran. Eh, bueno, hoy hablamos de los mitos y las leyendas. Eh, ¿Vos qué, qué, qué mito te acordás de tu niñez o, o ahora? La llorona. La llorona, ¿cierto? Esa siempre... Sí, esa siempre es muy popular. Es muy popular. Bueno, entonces hagámosle una trovita a esos mitos y esas leyendas que precisamente mencionamos en Martes del Arte. Los mitos y las leyendas cuentan nuestras realidades, también el imaginario. 
escenario de varias comunidades. Bueno, esas comunidades precisamente hay unas donde es más constante hablar de brujas, hablar de duendes, hablar de la llorona. Eh, muchos de esos mitos son recreados más en la ruralidad y es importante seguir hablando de ellos porque precisamente ellos hablan un poco de nuestra historia y nuestras tradiciones. Una trova de eso porque es importante preservarlas. Las historias han cobrado su importancia Porque ahí pues se preserva lo que es nuestra idiosincrasia La idiosincrasia que también podemos ver en el teatro Una de tantas manifestaciones que nos permite hablar de los mitos y las leyendas Aquí donde nos encontramos en este momento cerrando este programa han llegado muchos de esos personajes y dejan su esencia, por eso dicen que aquí asustan también, porque esos personajes habitaron y tal vez no se quieren ir. Eh, una trova de eso, al teatro que, que habla de nuestras tradiciones eh, y preserva esa memoria oral de los mitos y las leyendas. Una bruja o un muerto habla Porque el teatro recrea las historias en estas tablas Bueno, antes de que nos asusten acá, entonces nos despedimos de ustedes No olviden seguir nuestras redes sociales, arroba Cultura Son Son en Facebook e Instagram Conectarse cada martes con nuestro programa Y seguir hablando de mitos y leyendas Nos vemos en ocho días Chao, chao Chao, chao Este es un proyecto de la convocatoria de Estímulos 2021, segunda entrega del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.